டபிள்யூ 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 அப்படின்ற இந்த விஷயத்தை கேள்விப்படாதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது ஒரு ஸ்கூல் பையனை கூப்பிட்டு கேட்டால் கூட இது வேர்ல்டு வைடு வெப் அப்படின்னு கரெக்டாக சொல்லிடுவான் ஒரு காலத்தில் இந்த வெப் அப்படின்னா இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஆனால் இப்போது அதில் அப்படி காம்ப்ளிகேட்டடாக என்னப்பா இருக்குது வெப்னா ரொம்ப ஈஸி தானே அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடாக ஆகிடுச்சு இந்த வெப் அப்படின்ற இந்த கான்செப்ட் டபிள்யூ 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 அப்படின்ற இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் கண்டுபிடிக்காமல் இருந்தாங்க அப்படின்னா நம்மளால் ஆன்லைனில் ஒரு ஃபுட் ஆர்டர் பண்ண முடியாது ஆன்லைனில் ஒரு ப்ராடக்டை ஆர்டர் பண்ணி அதை நம்ம வீட்டுக்கே வர வைக்க முடியாது இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த வீடியோ கூட பார்க்க முடியாது இந்த டபிள்யூ 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 அப்படின்னா என்ன இதை கண்டுபிடிச்சது யார் அவர் கண்டுபிடிச்சதுக்கான நோக்கம் நிறைவேறுச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நான் உங்கள் ராஜவசந்தன் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஈச் ஒன் டீச் ஒன் டிம் பர்னல் அப்படின்றவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்போதில் ஒரு ஐடியாவை பிச் பண்ணுறாரு இந்த ஐடியா என்ன அப்படின்னா அவர் சர்ன் லேபில் ஒர்க் பண்ணும்போது அவருக்கு ஒரு சைட் ப்ராஜெக்ட் கிடைக்குது அந்த ப்ராஜெக்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு கம்ப்யூட்டரையும் இன்னொரு கம்ப்யூட்டரையும் கனெக்ட் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ண வைக்கிறதுலையும் ஒரு டெக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு கம்ப்யூட்டர்லேருந்து இன்னொரு கம்ப்யூட்டருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுலையும் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க இந்த ப்ராப்ளத்தை அட்ரஸ் பண்ணுற மாதிரி இதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் அவர் பிச் பண்ணுறாரு அந்த ஐடியா தான் டபிள்யூ 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 அப்படிங்கிறது ஒரு இந்த ஐடியாவை பிச் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிடுச்சு இதை சர்ன் லேப்குள்ளேயே ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் ஜெனிவாவில் நடந்த வேர்ல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் ஃபார் டபிள்யூ 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 அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபரன்ஸில் இதை ஓப்பன் டு பப்ளிக்காக மாற்றுறாரு அதாவது உலகத்தில் இருக்கிற யார் வேணாலும் ஒரு கம்ப்யூட்டர்லேருந்து இன்னொரு கம்ப்யூட்டருக்கு ஈஸியாக டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற இந்த கான்செப்டை உலகத்தில் இருக்கிற யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஓப்பன் டு பப்ளிக்காக மாற்றுறாரு அதாவது அவர் கண்டுபிடிச்சது என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த ப்ரௌசர் அப்படிங்கிற இந்த சாஃப்ட்வேருடைய ஃபஸ்ட் வெர்ஷன் அதாவது உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஒரு டெக்ஸ்ட் தெரியும் அந்த டெக்ஸ்ட்டில் ஒரு லிங்க் இருக்கும் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணினா அது இன்னொரு ஒரு வெப்சைட்டு கொண்டு போகும் அப்படின்ற அந்த கான்செப்ட் தான் முத முதல்ல அவர் கண்டுபிடிச்சி பிச் பண்ணி அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மாற்றுறாரு இதுக்கு பேர் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஐடியாவை அவர் பப்ளிஷ் பண்ண உடனே அடுத்த அஞ்சு வருஷத்தில் உலகத்தில் இருக்கிற அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மக்கள் இதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழுடைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக் படி உலகத்தில் இருக்கிற பதினேழு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மக்கள் இந்த WWW யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்னைய தேதிக்கு உலகத்தில் அறுபத்தி மூணு பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இந்த வேர்ல்டு வைட் வெப்பை யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க இந்த வேர்ல்டு வைட் வெப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கிறதுனால தான் இன்னைக்கு இருக்கிற ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் கூகுள் யூடியூப் இந்த மாதிரியான பல இணையதளங்கள் இயங்கிட்டு இருக்கு இந்த டபிள்யூ 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 அப்படின்றதுடைய ஒரு பிக் பிக்சரை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா அதாவது ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை வெப்சைட்ஸ் கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கு எத்தனை இமெயில்ஸ் போயிட்டு இருக்கு எத்தனை பேர் யூடியூப் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற கணக்கை நீங்கள் போட்டு பார்க்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது நம்மளால் முடியாது இதை எல்லாத்தையும் விஷுவலாக காமிக்கிறதுக்கு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு அந்த வெப்சைட்டுக்கு பேர் இன்டர்நெட் லைவ் ஸ்டாட்ஸ் டாட் காம் முக்கியமாக டபிள்யூ 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 அப்படிங்கிறத முன்னாடி போட்டுக்கங்க இந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் ஒவ்வொரு செகண்டும் எத்தனை வெப்சைட்ஸ் கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கு எத்தனை இமெயில்ஸ் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றதுடைய லைவ் டேட்டா பின்பாடல் கண்டுபிடிச்ச இந்த விஷயம் இவ்வளோ சக்ஸஸாகவும் இவ்வளோ பாப்புலராகவும் ஓடிட்டு இருக்கிற இந்த சமயத்தில் இத்தனை வருஷம் கழிச்சு அவர் சொன்ன ஒரு கருத்து ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு அது என்னென்னா நான் டபிள்யூ 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 அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சதுக்கான நோக்கமே வேறு ஆனால் இங்கே வேறு ஏதோ நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அவர் ரொம்ப வருத்தத்தோடு சொன்னார் ஒரு தனிப்பட்ட நபர் இன்னொருத்தங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் தங்களோட டேட்டாக்கை ஷேர் பண்ணுறதுக்காக மட்டுமே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த டபிள்யூ 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 அப்படின்ற இந்த கான்செப்ட் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய கம்பெனி தங்கள்கிட்ட இருக்கிற எல்லா யூசர்ஸ்னுடைய டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இந்த லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டாஸை வச்சுக்கிட்டு மக்களோட மனசை மாற்றி அமைக்கிறதுக்கும் இதை விற்று காசாக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கும்போது ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதுக்கு உதாரணமாக அவர் சொல்கிற ஒரு சம்பவம் எதுனா கேம்பிரிட்ஜ் அனாலிட்டிகா கேம்பிரிட்ஜ் அனாலிட்டிகா அப்படின்ற இந்த ஸ்கேம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் டொனால்ட் ட்ரம்ப் எலெக்ஷனில் நிற்கும்போது இந்த ஃபேஸ்புக் மூலியமாக கிடச்ச டேட்டாஸை வச்சுக்கிட்டு மக்களோட மனசில் டொனால்ட் ட்ரம்ப் பற்றின நல்ல விஷயங்களை பதிய வச்சு அவரை ஜெயிக்க வச்சது தான் இந்த
இந்த சாலிட் பார்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ ஃபேஸ்புக்ல எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க ஃபேஸ்புக்ல ஒரு போட்டோ அப்லோட் பண்றீங்கன்னா அந்த போட்டோ ஒரு காமனான ஃபேஸ்புக்கோட சர்வர்ல போய் ஸ்டோர் ஆகும் அந்த சர்வர்ல இருந்தா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் அந்த போட்டோவை எடுத்து பார்ப்பாங்க நீங்க என்னதான் உங்க ஃப்ரெண்டு இந்த போட்டோவை பார்க்க கூடாது அப்படின்னு நீங்க அதை பிளாக் பண்ணாலும் அந்த அப்லோட் ஆன போட்டோ என்னமோ ஃபேஸ்புக்கோட சர்வருக்குள்ள தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த சாலிட் பார்ட் டெக்னாலஜியில் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுற டேட்டாஸ் ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே உங்களுடைய சர்வரில் அதாவது உங்களுடைய சாலிட் பார்ட்டில் மட்டும் தான் ஸ்டோர் ஆகுமே தவிர உங்களை மீறி வேறு எந்த ஒரு கம்பெனியோட சர்வர்லையும் போய் ஸ்டோர் ஆகாது இந்த ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் அண்ட் இமேஜஸ் டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் யார் யார் பார்க்கணும் யார் யார் பார்க்கக்கூடாது அப்படின்றத விட ஃபுல் கண்ட்ரோல் உங்கள் கையில் தான் இருக்கும் டிம் பர்னரோட தலைமையில் உருவாகிட்டு இருக்கிற இந்த ப்ராஜெக்ட் ரொம்ப வேகமாக வளர்ந்துகிட்டு இருக்கு இது கூடிய சீக்கிரம் எல்லா பொதுமக்களுக்கும் இது பயன்பாட்டுக்கு வரும் அப்படின்னு நம்பலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் ஈச் ஒன் டீச் ஒன் அப்படின்ற என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இமீடியட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்கள்